Muy buenas tardes, bienvenido a Opau TV Noticias. Un gusto tenerlo por acá. En esta oportunidad lo acompaña eh, el señor Wesley Baker, que nos estará ayudando con las traducciones. Okay. Chas, cuéntanos, ¿en qué va a consistir mañana? ¿Cuál va a ser la temática de la conferencia que vas a presidir el jueves? Tell us um, what you're going to talk about tomorrow. Um, what are you going to tell us tomorrow in, in this talk? I plan to help uh, young students learn what it takes to succeed in business as an entrepreneur uh, from my perspective. Uh, yo espero animar a estudiantes aquí en la Univers Universidad UPAO. Espero hacerles ayudarles a entender un poco mejor qué es lo que requiere para tener éxito en los negocios, desde mi punto de vista. Eh, tienes una larga experiencia ya, nos habías comentado que has ganado un premio por ser un empresario joven. Eh, ¿Crees que los peruanos tenemos esta característica también? ¿O qué personas pueden ser emprendedoras? Bueno, well, he we, oído que tienes mucha experiencia en el negocio, que ganaste un premio hace un par de años por ser un joven entrepreneur. Um, ¿Qué tipo kind de of expectación tienes para los peruanos? ¿Crees que los peruanos pueden ser successful entrepreneurs as well, particularly the young ones here. Absolutely. I think it's all within the individual and the personal drive, but also having the tools and or mentors to succeed. Por supuesto, estoy convencido que, que cualquier persona puede hacer eso si tienen la, la ambición necesaria, si también tienen los mentores, personas que pueden ayudar en formarles y, y si tienen las las herramientas necesarias para hacerlo, entonces uh, los peruanos pueden estar entre los, los mejores. Brevemente, la respuesta al título de la conferencia de mañana, ¿cómo ser un emprendedor? Yeah. What is the, the short title of the, of the talk tomorrow? How young entrepreneurs can succeed. Uh, el título corto sería, ¿Cómo pueden los uh, emprendedores jóvenes, cómo pueden tener éxito o cómo, lograr el ¿Cómo éxito? lo pueden hacer? Y so the answer is, how can they do that? There's 10 points to my <laughs> talk. Bueno, hay 10 puntos en, en, um, en la charla que voy a dar mañana. Uh, mañana lo va a revelar. Entonces, hay mucha importancia en ser emprendedor eh, en esta época, ¿no? Uh, there's a, uh, we place, in our day and age, we place a lot of emphasis in the importance of, of being entrepreneurs and, and entrepreneurship in our day. Is, it, is that not the case? I believe it is, absolutely. But also to do it within um, integrity and, and um, honesty. And I believe that One of the things that maybe some of the younger generation do is don't look to the, to the older, wiser uh, individuals, and that's part of what the talk will be of. Por supuesto, y uh, algo que voy a tratar mañana es que, que sí, hay, hay muchas oportunidades, hay, hay bastante necesidad de tener uh, uh, emprendedores jóvenes eh, aquí en Perú y en el mundo. Pero algo que voy a tocar mañana es la importancia de, de empezar todo ese proceso con, con integridad, con honestidad. Y uh, otra, otro aspecto de esto que voy a enfatizar es la importancia de, de recibir sabiduría de las personas que han ido antes de nosotros y nuestros, nuestros ancianos. Uh -huh. ¿Cuál es la importancia o, en todo caso, qué sería lo más difícil de empezar a adoptar esta postura de ser emprendedor? ¿Qué crees que es uno de los desafíos más difíciles para empezar como un entrepreneur o empezar en una carrera en esa área? Creo que la edad, ganando el respeto de Uh, older individuals for me I started at 22 years old in my industry and it was very difficult to get over the hurdle of uh, being uh, viewed as young maybe the lack of experience but I believe uh, confidence as well as um, having the opportunity to succeed can make a huge difference. Yo creo que uno de los desafíos para un emprendedor joven es uh, 
exactamente su, su juventud uh, y, y lo que puede entenderse como una falta de experiencia uh, pero yo empecé a los 22 años y uh, para mí con un poco más de experiencia y mostrando también que yo tenía la, lo, los dones de Dios para hacer esto, entonces gané la, la confianza de otras personas. Y yo creo que otros emprendedores jóvenes también pueden uh, mostrar um, uh, o a, a, al mostrar su integridad, mostrar que tienen los dones y han estudiado y se han preparado, entonces ellos también pueden superar la, estas dificultades. ¿Hay ventajas? ¿Cree que hay placer en las metas cumplidas? Luego... Eh, de eh, proponerse algo y cumplirlo. Um, what kind of satisfaction do you think there is for for yourself or for most people in uh, in setting a goal and and uh, fulfilling that goal or or uh, setting a uh, uh, well a goal for yourself and being able to achieve that? Um, it's funny you had mentioned that. That's one of the ten points is goal setting, and I believe that. Uh, It, it can be very satisfactory uh, to accomplish a goal, but also realizing that that goal can make a difference in other people's lives. So not just a, maybe a personal goal, but also bigger than just yourself. Es interesante que mencione esto porque uno de los 10 puntos que voy a tocar mañana es la idea de tener metas. Y, y es, es cierto que hay mucha satisfacción personal que uno puede tener de, de lograr una meta así. Pero algo que voy a mencionar es que ma mañana es que uh, aún más que simplemente la satisfacción personal que viene de, de, de lograr una meta personal, es la satisfacción en, en poder ayudar a otras personas y, y hacerlo en una manera que, que ayuda a otras personas y no simplemente tenerlo como algo, algo propio. ¿De qué manera se puede ayudar a las otras personas? And what it, what are, one or some of these ways that uh, that one can help other people uh, and, and, and use this sort of thing as, as a service to others instead of just thinking of it as pers a matter of personal satisfaction. For me personally, um, I handle individuals' finances. So maybe it's helping someone else accomplish a goal while I'm accomplishing a goal myself. So maybe they want to retire or purchase their first home or Um, have a child and put them in maybe private school. There may be certain goals that they have that I'm personally able to help them accomplish, but in the same respect, gaining a new client, therefore helping me accomplish a goal as well. In mi caso, por ejemplo, um, yo tengo éxito cuando mis clientes superen dificultades o, o, o hacen grandes logros. Por ejemplo, si uno de mis cli clientes viene y yo puedo ayudarles en prepararse para su jubilación eh, o ayudarles en comprar su propia casa o alguna cosa así, algo en ayudarles a lograr algo en su propia vida. Entonces, eso es un éxito para mí, pero mi éxito depende de que la otra persona también tenga éxito. Entonces, es, yo derivo mucha satisfacción así en ayudar a las otras personas a, a salir adelante. ¿Todos los podemos hacer? ¿Todos creen que tenemos esa capacidad de, de poder motivar uh, a otras personas? Si, si piensa que todos tienen uh -huh. la capacidad de animar a otros, uh -huh. and, ah, do, you, ¿do you think all of us can, can help other people in that way? ¿Does everybody have the ability to, uh, to help other people achieve their goals like that? I believe that every occupation can help in some form or fashion, whether you're selling someone a, a piece of bread, offering them a loan to start a business, or um, you're a pastor of a church. It could be uh, multiple facets that you can actually help individuals. Sí, yo estoy muy convencido de que todos podemos a servir a otras personas y ayudar a otras personas en, en estas maneras y muchas otras en cualquier vocación que, que sea por ejemplo dar un, un préstamo uh, financiero o si es uh, 
vender pan o si es ser pastor en una iglesia o lo que sea. Cualquier vocación es una oportunidad de servir y ayudar a otras personas. Listo, brevemente nada más eh, me puede dar su impresión de lo que espera para mañana y su impresión también en esta primera visita a Trujillo y a Perú. Uh, can you tell us just very briefly what's your impression of the the of what you're going to do tomorrow and your impression in general about the city of Trujillo and your time here in Peru? Uh, tomorrow we'll be giving the talk, but also we'll be visiting one of the local schools as a part of the uh, mission work that we're here to do for the week. Um, what was the other part of the question? And what's your perception? What it, what it, what's your impression of the city of Trujillo? It's a big city, a lot going on, uh, lots of taxis and honking, um, <laughs> but uh, I've really en enjoyed my time. The campus here is beautiful as well. Uh, bueno, he disfrutado mucho mi tiempo en Perú hasta ahora. Uh, es una gran ciudad, uh, una bonita ciudad. Hay muchos taxis y uh, mucho claxon acá, um, pero es una linda ciudad. Mañana Además de esta charla, vamos a estar trabajando en, en un colegio uh, como parte de, de la misión uh, 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 con quien hemos venido a trabajar en esta semana. Pero sí, estoy emocionado de estar aquí en, en Trujillo. Muy bien, muchas gracias por su visita. Muchas gracias también, Chas. Hemos terminado esta parte de la entrevista.